हेलो एवरीवन हजार स्वागत है नेपाल अनलाइन स्कूल चैनल में आज हम पढ़ना गई क्लास ट्वेल्व को अकाउंट्स हाई अकाउंट्स को हम चैप्टर चाहिए हम एकाउंटिंग फर ओवर हेड्स एकाउंटिंग फर ओवर हेड्स अब हम लोग ठाकुर भाई ये चैप्टर को नाम के हो एकाउंटिंग फर ओवर हेड्स एकाउंटिंग फर ओवर हेड्स इसलिए भादा एकाउंटिंग के को एकाउंटिंग करने ओवर हेड्स को ओवर हेड्स के हो तो भादा खेल ओवर हेड्स खर्च होने वे हम लोग एक्सपेन्सिज हमें के होता भादा एटा कु वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर विभिन्न प्रकार को खर्च लगने गद जस्ते के होने एटा हमें के करूर्व कुछ फिनीस गुड्स उत्पादन कर फर्स्ट हमें इनपुट कर इनपुट होस पच्चीस हम लोग के होता प्रोसेसिंग हो प्रोसेसिंग हम फाइनल रिजल्ट हम लोग के होता आउटपुट होटपुट हो इनपुट भी हमें के हाल तो भादा खेल हम डाइरेक्ट रॉ मेटेरियल हमें रॉ मेटेरियल हाँ पड़ने होना डाइरेक्ट रॉ मेटेरियल अभी इस संगसंगे हम लोग कस्तो कस्त खर्च इनपर हो भादा लेबर कस्टर अदर डाइरेक्ट कस्ट अदर डाइरेक्ट कस्ट और एक्सपेन्सिज इनकर भैर होने से अब बीच में हम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग अब जस जस्तु भी होना सकता है कस्तों भादा खेल एक वा दुई भाग बड़ी डिपर्टमेंटर में गए प्रोसेसिंग कर वैसे जस्ते डिप डिपिटी डिपिटी वैसे एट डिपर्टमेंट वन में अर्ग डिपर्टमेंट टू में अथवा अदर डिपर्टमेंटर में गए इस प्रोसेसिंग करूर्ने फाइनल गुड्स बनाक हो यो प्रोसेसिंग करने बीच में हम एक्सपेन्सिज ओवर हेड तस्त एक्सपेन्सि कस्त होवर हेडर हो यो ओवर हेड यो में इनकर होने गर् जो ओवर हेड कस्त होता सुरू में कुने एक्सपेन्सिज कुने ओवर हेड डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल कर सकने रुने ओवर हेड डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल कर सकने डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल कसला करने रही नगर्ने भाई मतलब ओवर कस्तो भाजा डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल टू द फिनीस प्रोडक्ट लगे ये वस्तु नहीं उत्पादन कर इनकर भाग खर्च हो भाई तस्त डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल एक्सपेन्सिज तर यो एक्सपेन्सिज विच कैन नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल जिस अभी यही वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर खर्च लगे होने हमें अनुमान ही सकते हैं कि कुन में लगे कुन लगे हमें छुटा सकते हैं तस्त खर्च कस्तो भादा द कस्ट तो विच कैन बी विच कैन नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल टू है डिरेक्टली एट्रिब्यूट कर सकते हैं हमारा आउटपुट हर हो ये आउटपुट में अब हमें यह वस्तु यह आउटपुट में वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर खर्च लगे भर हम नि पर्ने होते होता हम ओवर हेड मेनली इनकर होने को ये प्रोसेसिंग करने टाइम में हो हाई प्रोसेसिंग करने टाइम में हो हम इनपुट कर चाहिए हो डाइरेक्ट रॉ मेटेरियल्स लेबर कस्ट अदर कस्ट तथा एक्सपेन्सिज होनी हम प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में यह लगने गद डे टू डे अपरेशन अफ द बिजनेस हो मचे को बिजनेस को डे टू डे अपरेशन करने बिजनेस के होता भादा के होता भाई उ कुछ वस्तु तथा सेवा उत्पादन मत करने हो कि सर्विस मत प्रोवाइड करने हो कि उन्को डे टू डे एक्टिविटीज हो तस्तर होना सकता अब हम जम डिरेक्टली कुन को उसमें जब भाग ओवर हेड कस्ट कस्ट कस्त कस्टर ओवर हेड कस्ट भाई तेस में हम फोकस कर मेन हम ओवर हेड कस्ट के होता हम ओवर हेड कस्ट भाजा इस इंक्लूड्स कर इंक्लूड्स ऑल द कस्ट एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन अफ गुड्स एंड सर्विसेज वस्तु तथा सेवा उत्पादन करे खर्च है सर्विसेज अदर दैन डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मैटेरियल एंड डाइरेक्ट एक्सपेन्सिज 
भने चाहिँ अघि हाम्रो यो ठ्याक्क यो क्लियर यसले ठ्याक्क ओभरहेड कस्ट भने चाहिँ कस्तो कस्ट भन्दा चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो इन्क्रिज गर्छ यस्तो कस्ट कस्तो कस्तो खर्चलाई चाहिँ यसले इन्क्रिज गर्छ भन्दा चाहिँ इन्क्रिज अल द कस्ट एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्सन अफ द गुड्स एन्ड द सर्भिसेस अदर द डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मेटेरियल्स एन्ड द डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भने चाहिँ जुन कुरा हाम्रो यो एक्जाम्पलबाट क्लियरली देखाउँदै छ भने चाहिँ हाम्रो इनपुटमा गर्दाखेरि हाम्रो के हो डाइरेक्ट र मेटेरियल यसमा के हुन्छ लेबर कस्ट एन्ड द अदर डाइरेक्ट कस्ट अथवा एक्सपेन्सिसहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो इनपुट गर्दा लाग्ने भए तर प्रोसेसिङ गर्दा लाग्ने हाम्रो खर्चहरू हुन्छ नि जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट डाइरेक्ट लेबर कस्ट डाइरेक्ट अदर कस्टहरू चाहिँ इन्क्रिज हुँदैन भने त्यस्तो कस्टहरूलाई के भन्छ ओभरहेड क एक्सपेन्सिस भनिन्छ त्यसै गरी यसले भनेको र यसले भन्नुकोमा धेरै फरक छैन है भने चाहिँ अब हाम्रो ओभरहेडलाई पनि अब के गर्छ भन्दा चाहिँ क्लासिफाई गर्नु थाल्छ कि अब ओभरहेडलाई क्लासिफाई त गर्ने होइन कसरी डि विभाजन त गर्ने तर कुन हिसाबमा विभाजन गर्नु धेरै टाइप अफ त ओभरहेड हुन्छ होइन अब त्यसलाई हामीले कसरी विभाजन गर्ने भन्दाखेरि अब हाम्रो आउँछ क्लासिफिकेसन अफ द ओभरहेडमा क्लासिफिकेसन अफ ओभरहेड है क्लासिफिकेसन अफ ओभरहेड्स ओभरहेड्स भने चाहिँ के को बेसिसमा भन्दा चाहिँ अन द बेसिस अफ इलिमेन्ट्स इलिमेन्ट्सको बेसिसमा ओभरहेड्स भनेको कति प्रकारका हुन्छ त हाम्रो यसको एउटा एउटा हुन्छ नम्बर आईमा हुन्छ इनडाइरेक्ट मेटेरियल अनि अर्को हाम्रो आउँछ इनडाइरेक्ट लेबर इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भने चाहिँ हाम्रो क्लासिफिकेसन अफ द ओभरहेड चाहिँ हाम्रो कति टाइपको हुन्छ अन द बेसिस अफ द इलिमेन्ट्सको बेसिसमा थ्री टाइपको हुन्छ त्यो के के हो डा इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स इनडाइरेक्ट लेबर इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिस भनिसकेपछि अब हाम्रो इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भने चाहिँ कस्तो हो त अब हेरौँ है त हाम्रो आई नम्बरलाई हामी डिफाइन गरौँ इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भने के हो त भन्दा इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेको हाम्रो यस्तो मेटेरियल्स होस् है दोज मेटेरियल्स दोज मेटेरियल्स विच प्लेज सबले मेन टरी रोल इन प्रोडक्सन इन प्रोडक्सन एंड क्यान नट बी एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर युनिट अफ प्रोडक्ट नर फर्म अ पार्ट अफ फिनिस प्रोडक्ट भने चाहिँ कस्तो हो त इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भने चाहिँ दोज मेटेरियल्स विच प्ले सप्लिमेन्ट्री रोल इन द प्रोडक्सन एन्ड द क्यान नट बी क्यान नट बी एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर युनिट अफ द प्रोडक्ट नर फर्म अ पार्ट अफ द फिनिस प्रोडक्ट भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ इनडाइरेक्ट मेटेरियल्स भनेको चाहिँ यस्तो मेटेरियल्स होस् जसले चाहिँ प्राइमेरी भन्दा नि सप्लिमेन्ट्री रोल हुन्छ नि सप्लिमेन्ट्री रोल चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछ प्रोडक्सनमा जुन चाहिँ चाहिँ तर फेरि आवश्यक पर्छ प्रोडक्सन गर्नको लागि है अनि त्यसलाई चाहिँ डिरेक्टली चाहिँ यही प्रोडक्ट वस्तु तथा सेवा चाहिँ उत्पादन गर्दा चाहिँ लागेको खर्च हो है यही वस्तु भनेर चाहिँ यसलाई छुट्याउन सक्दैन होइन यसलाई छुट्याउन नसक्ने भइसकेपछि विच क्यान नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल हो यस्तो खर्चहरूलाई के भनिन्छ हामीले इनडाइरेक्ट मेटेरियल भनिन्छ है अनि यसले अब अब हाम्रो नेक्स्टमा छ आईआईमा के हो त हाम्रो इनडाइरेक्ट लेबर भनेको हाम्रो इनडाइरेक्ट लेबर भनेको के हो भन्दाखेरि यो इनडाइरेक्ट लेबर चाहिँ इनडाइरेक्टली के यो पनि यो पनि यो कस्ट पनि कस्तो कस्ट हुन्छ भन्दा चाहिँ विच क्यान नट बी एलोकेटेड एट पार्टिकल एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर युनिटमा चाहिँ हामीले एलोकेटेड गर्न सकिँदैन है भने चाहिँ अब कस्तो कस्तो अनि खर्चहरू भन्दाखेरि लेबरको इनडाइरेक्टली जुन चाहिँ चाहिँ आवश्यक छ 
wages for the repair and maintenance and friends and the benefit on the pay leave salary to the on the storekeeper is the example of the indirect labor hai aba here ma hamro indirect labor ko chai ke bhancha bhanda heri chai for the production and sales different types of payment have to be made to labor which cannot be jun chai chai which cannot be directly attributable or allocated to a particular product are known as indirect labor cost के रहे तो हम इंडाइरेक्ट लेबर कस्ट भाई फर द प्रोडक्शन एंड द सेल्स है डिफ्रेंट टाइप्स अफ द पेमेंट हेव टू बी मेड टू द लेबर विच कैन नट बी डिरेक्टली एट्रिब्यूटेबल और द एलोकेटेड टू अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट आर नम एज अ इंडाइरेक्ट लेबर कस्ट भाई इंडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज हम जो ओपरेट हो ओपरेट हु ये इंडाइरेक्ट रूप को होता जिस हमें यही वस्तु सेवा उत्पादन कर खर्च हई वाले हमें डिरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कर सकते हैं तस्त खर्च हम के भाज ओवर हेड हई अब हम इंडाइरेक्ट लेबर संगसंगे अब हम अर्क आँच इंडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज अब इंडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज को डेफिनेसन भी अब तस्ते हाई कस्तो भादा खेल एक्सेप इंडाइरेक्ट मैटेरियल एंड Indirect labor there are some other expenses which do not come under these headings. भाई मतलब दिज हेडिंग मतलब कसो भादा इनडाइरेक्ट मैटेरियल रिडाइरेक्ट लेबर एक्सपेन्सिज पड़ेन तो भाई अन्न एक्सपेन्सिज सब हम होता इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज हो दिज हेडिंग्स आर इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज ओनली इनडाइरेक्ट मैटेरियल एंड इनडाइरेक्ट लेबर आर नट सफिशेंट टू प्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट अब कस्त हो हमें कुछ वस्तु तथा सेवा उत्पादन कर डाइरेक्ट लेबर डाइरेक्ट मैटेरियल अभी अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सिज प्लस इनडाइरेक्ट मैटेरियल इनडाइरेक्ट लेबर ये खर्च मत भर भैन ते बाहे अरुण एक्सपेन्सिज इनकर इनकर भैर हो इनकर नभकन हम फिनीस गुड्सम हम वस्तु उत्पादन होते हैं हाई फिनीस गुड्स हम उत्पादन होते हैं भाई कस्तो कस्तो खर्च इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज भादा खेल हम जस्ते फर एक्जापल हम एक्जापल में आँच हम इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज भि रेन्ट हई जो लेबर भी होना ना मैटेरियल भी होना हई भाई कुछ होता हम इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज अर्क आँच हम लाइटिंग अस पे हिटिंग हिटिंग अभी आँच हम ट्रेनिंग एक्सपेन्सिज अब ट्रेनिंग एक्सपेन्सिज ट्रेनिंग दिखे तो एम्प्लोयर है इम्प्लोई लेबर दक्ष जनशक्ति बना को लगी 
भने चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ इन्स्योरेन्स यस्तो सबै खर्चहरु भने अब हाम्रो चाहिँ आवश्यक छ के अति आवश्यक छ वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि तर व्हिच इज इम्पोर्टेन्ट तर के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ चाहिँ इन्डाइरेक्ट हो न त त्यो मेटेरियल हो न त त्यो लेबर एक्सपेन्सेस नै हो भने चाहिँ कस्तो कस्तो एक्सपेन्सहरुलाई रेन्ट लाइटिङ हिटिङ ट्रेनिङ एक्सपेन्स इन्स्योरेन्स एसेक्ट्रा इज द आवर एक्जाम्पल अफ द इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है यो भनेको हाम्रो लेबरको क्लासिफिकेसन भयो अन द बेसिस अफ द इलिमेन्ट्स के कतिवटा छ तिनवटा भन्छ के के हो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल्स इन्डाइरेक्ट लेबर एन्ड द इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है अनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो इन्डाइरेक्ट लेबर भनेको के हो र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको के हो हामीलाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा है अब हाम्रो आउँछ अर्को ए पछि हाम्रो के आउँछ अब अर्को हाम्रो बीमा हाम्रो अन द बेसिस अफ ओभर एड एप्लिकेसन अन द बेसिस अफ अन द बेसिस अफ के हो भन्दा फङ्सन अन द बेसिस अफ फङ्सन फङ्सनको बेसिसमा पनि अब ओभर एड होइन है कति टाइपको छ भन्दा चाहिँ यो पनि थ्री टाइपको छ त्यो भने के हो भन्दा प्रोडक्सन है प्रोडक्सन अनि अर्को छ प्रोडक्सन ओभर एड भनौँ न यसलाई प्रोडक्सन ओभर एड अनि आउँछ हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर एड अनि अर्को हाम्रो आउँछ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर एड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभर एड भने चाहिँ अन द बेसिस अफ द फङ्सनको बेसिसमा हाम्रो अनि ओभर एडलाई कति टाइपमा विभाजन गरिएको छ थ्री टाइपमा त्यो के के हो एउटा प्रोडक्सन ओभर एड एउटा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेसन ओभर एड एन्ड द सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन ओभर एड भनिसकेपछि अब अब हेर्नु चाहिँ प्रोडक्सन ओभर एड भनेर चाहिँ कस्तो कस्तो खर्चहरूलाई चाहिँ प्रोडक्सन ओभर एड भनेर चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू जुन चाहिँ चाहिँ इन्डा इन्डाइरेक्ट छ प्लस विच क्यान नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल टू द पार्टिकुलर प्रोडक्ट डिरेक्टली चाहिँ एट्रिब्युटेबल गर्न सक्दैन भने चाहिँ अब हाम्रो के भयो अब यसको हाम्रो यो अनि प्रोडक्सन ओभर एडको हाम्रो एक्जाम्पलभित्र हाम्रो जम कस्तो कस्तो एक्सपेन्सिसहरू चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ जस्तै अब हामीले भनौँ न फ्याक्ट्री रेन्ट फ्याक्ट्रीभित्र लाग्ने एक्सपेन्सिसहरू के भने चाहिँ प्रोडक्सन गर्दा लाग्ने के फ्याक्ट्री भन्ने चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री किन चाहिन्छ भने फ्याक्ट्रीमा हाम्रो गुड वस्तु त सेवा उत्पादन गरिरहेको हुन्छ है फ्याक्ट्री रेन्ट अर डिप्रिसिएसन अ डिप्रिसिएसन भइहाल्यो हाम्रो तर डिप्रिसिएसन त हो तर कस्तो फिनि फिक्स ग एसिड्स मात्रै हामी डिप्रिसिएसन काट्यो भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ यस्तो अनि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ भन्दा चाहिँ स्टेसनरी के हुनसक्छ स्टेसनरी एन्ड प्रिन्टिङ विद इन फ्याक्ट्री तर यो केमा चाहिँ इन्कर्ड हुनुपर्यो भन्दा चाहिँ त्यो काम चाहिँ स्टेसनरी र प्रिन्टिङ काम चाहिँ हाम्रो केमा हुनुपर्यो विद इन फ्याक्ट्री नट इन द अफिस अफिसमा हुनु भएन है अनि यसै गरेर चाहिँ अब हाम्रो रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स पनि आउँछ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स मेन्टेनेन्स अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ यो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेस हुनुपर्यो कि प्रोडक्सन गर्दा लागेको खर्चहरू यस्तो ओभर रेट जुन चाहिँ चाहिँ अति आवश्यक छ वस्तु सेवा उत्पादन गर्न विच इज इन कर्ड इन्डिरेक्टली अन क्यान नट बी डिरेक्टली एट्रिब्युटेबल अर द एलोकेटेड टू द पार्टिकुलर प्रोडक्ट है भनिसकेपछि हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन ओभर रेट प्रोडक्सन ओभर रेटको हाम्रो एक्जाम्पल यो भइहाल्यो अनि अर्को हाम्रो अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर रेट भने के हो भन्दा यो यो एक्सपेन्सेस पनि यस्तो एक्सपेन्सेस हो जुन चाहिँ अफिसमा चाहिँ इन्कर्ड भइरहेको छ यसमा यसको हेर्नु न नाम यसो चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ के भन्दाखेरि अफिसको अफिसहरूमा लाग्ने खर्चहरू कस्तो कस्तो हुन सकिन्छ त ल भन्नु त हाम्रो अफिसमा लाग्नेहरू भने चाहिँ हाम्रो जस्तै अब हाम्रो के हुन सक्छ लिगल एक्सपेन्सेसहरू हुन सकिन्छ अफिसमा लाग्ने एक्सपेन्सेसहरू है अनि अनि अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ फाइनान्सियल एक्सपेन्सेसहरू हुन सकिन्छ द्याट मिन्स फाइनान्सियल एक्सपेन्सेसभित्र एक्जाम्पल पर्ने भनेको हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो होइन फाइनान्सियल भनेर चाहिँ हाम्रो अर्को एक्जाम्पलमा के पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसहरू पर्छ फाइनेन्स एक्सपेन्सेसहरू ब्याङ्क चार्जहरू ब्याङ्कले गर् ब्याङ्कले लगाएको चार्जहरू है ब्याङ्क चार्जेसहरू अनि त्यसै गरेर हाम्रो आउँछ अडिट फीहरू अनि आउँछ हाम्रो अर्को रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स नै आउँछ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स आउँछ तर के को भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्री बिल्डिङ एन्ड द इक्विपमेन्ट थियो हाम्रो यहाँ 
फैक्ट्री ओवर हेड में हम इसमें आँच अफिस बिल्डिंग में आँच के आँच अरे अफिस बिल्डिंग को इस एक्स्ट्रा इसे नहीं हम होना अब हम इसमें हम सैलरीज अफ द अफिस स्टाफ है इसमें हम पर्व वेजेज एंड द सैलरी पर्व हम इसमें हम पर्व वेजेज एंड सैलरी टू द कल भाग वर्कर अर द लेबर तर इस हम इस सैलरी दिख तर कसला भाग टू द अफिस स्टाफ अफिस में काम करने स्टाफ सैलरी तो लगे खर्च इसी अब हम अर्क आँच सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज हाई सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज भे के पर्स भादा सेलिंग कर लगने खर्च हो कि सेलिंग फंक्सन कर कसरी डिस्ट्रिब्यूट करने कस्टमर कस्टमर किन सके कस्टमर को प्लेस में गुड्स पुराने पर्स नहीं हो तस्त गुड्स पुराने खेल इनकर खर्च हम के संग रख सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड भो एक्जापल हेर हाई तस्त कस्तो कस्ट लाइज हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन एक्जाम सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन एक्सपेन्सिज भाई भाई सके हम आंपल एंड डिस्प्ले मैटरियल एक्सपेन्सिज चेक करना को हम सैंपल पठाऊन तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेडसंग पर्च रो हम आँच सैलरी एंड कमीशन अफ सेल्स एक्स कमीशन अफ सेल्स पर्सन्स है सेल्स करना को लगी अपोइंट कर मानेहर हमें के दून पर्ने वर्कर सैलरी एंड द कमीशन एक्सपेन्सिज कमी कमीशन दिन पर्ने होनी अर्क हम कैश डिस्काउंट तेरे अर्क हम पैकेजिंग चार्ज पैकेजिंग चार्जेस हाई पैकेजिंग चार्जेस एक्सेट्रा ये सब इसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड में पर्चा एकदम सजी हो प्रोडक्शन ओवर हेड भित्ती हम के बुझ प्रोडक्शन कर लगने खर्च हम फैक्ट्री सब रिटेड एक्सपेन्सिज कसो कस्त एक्सपेन्सिज फैक्ट्री सब रिटेड रहे तस्त खर्च देखने बितिक हम के चाहूँ ये तो प्रोडक्शन ओवर हेड रहे हाई भर मैं हाई अब तेरी अफिस रिटेड एक्सपेन्सिज जस्ते अडिट फी भैया अभी हम स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेन्सिज भू तीन दफिस सब हम अफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्सिज भो अब हम नेक्स्ट में सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड भाई सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड भाई कस्तों भाई सेलिंग कर लगने खर्च डिस्ट्रिब्यूशन कर इनकट होने खर्च कस्त खर्च हो जैसे हमें सैंपल दिखने हो जस्ट फर द चेकिंग है ये क्वालिटी युक्त गुड्स कि छाइन अ इसलिए गुणस्तर मिट कर कि छाइन भन न सरकार ने डिफाइन कर लिमिटसम होती समय गुणस्तर योग्य होने जस्ते कर गुणस्तर समय योग्य सामान कि छाइन क्वांटिटी तेज अनुसार पुगे कि छाइन वाई सब कुछ हेन को लगी हमें सैंपल पठाऊ है असले कर हम सैलरी अंदर कमीशन दिवस सेल्स करना को लगी हम खटाइक पर्सनर अकेजिंग चार्ज लगने भाई तो सब एक्सपेन्सिज के भित्र पड़ने भाई सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड भाई हम अब दुईटा समय सके हाई क्लास अभी ओवर हेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ इलिमेंट्स भी सको हई ओवर हेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ फंक्सन भी सको भाई सके अब आँच हम ओवर हेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द बिहेवियर हम क्या सी नंबर में ओवर हेड क्लासिफिकेसन बिहेवियर हई बिहेवियर अर तो अब नेचर भन है कस्त कस्त हो अब हेर हाई एकदम सजिल ये गाड़ो छाइन भेरिएबल ओवर हेड भेरिएबल ओवर हेड अमर अर्क फिस्ड ओवर हेड अंद अर्क हम लास्ट में मिस्ड ओवर हेड इस अर्क हम के भेमी भेरिएबल ओवर हेड सेमी भेरिएबल ओवर हेड 
सेमी भेरिएबल ओभररेट भने मतलब कसरी भन्दा चाहिँ सेमी भेरिएबल यसले चाहिँ के मिक्स्ड भन्ने बित्ति के इन्क्लुड गर्छ भन्दा चाहिँ सेमी भेरिएबल भन्ने बित्ति के यसले चाहिँ बोथ कस्ट इन्क्लुड गर्थ्यो इन्क्लुड गर्छ यसले इन्क्लुड गर्छ है के के भन्दा चाहिँ एउटा भेरिएबल ओभररेट पनि इन्क्लुड गर्छ यसले प्लस अर्को पनि के भन्दा चाहिँ फिक्स्ड ओभररेट पनि यसले इन्क्लुड गर्ने गर्दछ ओभररेट क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द बिहेभियर्स भने चाहिँ बिहेभियरल ओभररेट भन्छ भेरिएबल ओभररेट भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ भेरिएबल ओभररेट भने चाहिँ भेरिएबल हुने के यो चाहिँ के हुने भयो चेन्ज हुने भयो अन द बेसिस अफ द सेल्स लेभल के को बेसिसमा प्रोडक्सन लेभल अर द सेल्स लेभलमा है हामी के भन्छौँ यसलाई प्रोडक्सन लेभल भन्नु है प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ है भेरिएबल ओभररेट चाहिँ भनिसक्यो यो चाहिँ के हुन्छ नि प्रोडक्सन लेभल बढ्यो भने भेरिएबल ओभररेट पनि बढ्ने भयो प्रोडक्सन लेभल घट्यो भने हाम्रो भेरिएबल ओभररेट पनि घट्छ भने चाहिँ भेरिएबल ओभररेट भन्ने चाहिँ यस्तो ओभररेट हो विच इज चेन्ज्ड होइन अन द बेसिस अफ द प्रोडक्सन लेभल प्रोडक्सन लेभल इन्क्रिज भयो भने भेरिएबल ओभररेट पनि इन्क्रिज हुन्छ र हाम्रो अनि अनि भेरि प्रोडक्सन अनि ओ ओभर ओभररेट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लेभल चाहिँ हाम्रो बढ्यो भने भेरिएबल ओभररेट पनि बढ्छ र प्रोडक्सन लेभल हाम्रो घट्यो भने पनि हाम्रो भेरिएबल ओभररेट घट्छ भने चाहिँ अब हामी लेख्यौँ है के रहेछ त हाम्रो भेरिएबल ओभररेट भनेको भेरिएबल ओभररेट भनेको के रहेछ त भन्दा हाम्रो यस्तो ओभररेट द्याट पोर्सन अफ द ओभररेट के हो हाम्रो द्याट पोर्सन अफ ओभरहेड्स विच इन्क्रिजेज विच इन्क्रिज अर डिक्रिज प्रोपोर्सनेटली एज पर इन्क्रिज अर डिक्रिज इन प्रोडक्सन युनिट इज नाउन एज भेरिएबल ओभरहेड भन्छु कस्तो रे मैले भनेको थिएँ नि अहिले भर्खरै के भन्दा चाहिँ प्रोडक्सन लेभल बढ्यो भने भेरिएबल ओभररेट पनि बढ्छ प्रोडक्सन लेभल घट्यो भने भेरिएबल ओभररेट पनि गर्छ त्यसले यो यसले ठ्याक्क एक्ज्याक्ट त्यही भन्दा चाहिँ द्याट पोर्सन अफ द ओभररेट विच इन्क्रिज अर द डिक्रिज प्रोपोर्सनेटली एज पर द इन्क्रिज अर द डिक्रिज इन द प्रोडक्सन अनि युनिट इज नाउन एज द भेरिएबल ओभररेट अब भेरिएबल ओभररेट भने ठ्याक्कै यसको अपोजिट हाम्रो के छ अर्को फिक्स ओभररेट फिक्स ओभररेट भनेको चाहिँ यस्तो ओभररेट विच इज नट चेन्ज के नो चेन्ज इभन आफ्टर भन्ने चाहिँ इभन आफ्टर वेन चेन्ज इन द प्रोडक्सन लेभल के प्रोडक्सन लेभल चेन्ज हुँदाखेरि पनि चेन्ज नहुने ओभररेटलाई चाहिँ हामी कस्तो भन्छौँ फिक्स ओभररेट भन्छौँ विच इज कन्स्टेन्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट हुने गर्दछ है भने चाहिँ अब हाम्रो आउँछ यहाँ फिक्स्ड ओभररेट है फिक्स्ड ओभररेट कस्तोलाई चाहिँ हामी फिक्स ओभररेट भन्छौँ भन्दाखेरि दोज ओभररेट विज रिमे रिमाइंड कन्स्टेन्ट अफ टू अ सर्टेन लेवल अफ प्रोडक्सन इन टोटल इट डज नट इन टोटल है इट डज नट चेन्ज जो चाहिए चेन्ज नहीं होते हैं हाई थ्रू द थ्रू प्रोडक्शन टील इंक्रीज और डिक्रीज भने चाहिँ के भयो हाम्रो फिक्स ओभरहेड चाहिँ यस्तो फिक्स ओभर ओभरहेड हो विच क्या इज नट चेन्ज इभन हो इन द लेभल अफ द प्रोडक्सन इज चेन्ज भनिसकेपछि अब हाम्रो फिक्स पछि अब हाम्रो के आउँछ 
मिक्स्ड ओवरहेड भने चाहिँ त्यसलाई हामी अरु के भन्छौ सेमी भेरिएबल मिक्स्ड अर द सेमी भेरिएबल ओभरहेड हैन मिक्स्ड अर सेमी भेरिएबल ओभरहेड भने चाहिँ हामीले यसमा के यसले इट इन्क्लुड्स फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल एज भेरिएबल कॉस्ट बोथ कॉस्ट चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ के बोथ फिक्स्ड एन्ड एन्ड भेरिएबल एक्सपेन्सिज है फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल एक्सपेन्सिज चाहिँ यसले के गरेर हुन्छ एक्सपेन्सिज इन्क्लुड गरेर हुन्छ हैन भन्न सकेपछि अब हाम्रो मिक्स्ड एन्ड कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ सर्टेन लेभलसम्म चाहिँ कस्ट चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ तर त्यो एउटा लिमिट हुन्छ नि यतिसम्म चाहिँ हाम्रो के छ भन्दा कस्ट फिक्स छ होइन तर यो लिमिट जब कट्छ नि यो लिमिट पार हुन थालेपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ एक्सपेन्स चाहिँ कसरी इन्कर्ड हुन्छ नि त भेरिएबलली चाहिँ कस्ट चाहिँ इन्कर्ड हुन थाल्छ है भने चाहिँ यस्तो कस्टलाई हामी के भन्छौँ मिक्स्ड अर द सेमी भेरिएबल ओभरहेड भन्छौँ है अब भने चाहिँ क्लस क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द बिहेभियर पनि भयो र अर्को हाम्रो लास्ट छ हाम्रो डीमा ओभरहेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ कन्ट्रोल एकदम सजिल छ है हामीले थाहा छ नि हामी के अरे ओभरहेड अन द बेसिस अफ द कन्ट्रोल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो कन्ट्रोलेबल ओभरहेड है जसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अनि अर्को भनेको हाम्रो ठ्याक्कै यसको अपोजिट अन कन्ट्रोलेबल ओभरहेड अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड कन्ट्रोलेबल ओभरहेड एन्ड द अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड अन द बेसिस अफ द ओभरहेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द कन्ट्रोल भने चाहिँ के हुन्छ कन्ट्रोल ओभरहेड भनेको कस्तो ओभरहेड हो त भन्यो मतलब कन्ट्रोल गर्न सक्ने के यस्तो ओभरहेड जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ घटाउँछौँ अब घटाउँछौँ यो कोइस यो खर्च चाहिँ बढी भइरहेको छ भनेर नै हामीले अब घटाउन सक्यो र अब यो अनि अनकन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनेर चाहिँ यस्तो ओभरहेड है विच क्यान नट बी कन्ट्रोलै गर्न सक्ने कि हामीले जुन चाहिँ चाहिँ इन्कर्ड भएपछि इन्कर्ड भएको भाइ गर्छ अब हामीले यसलाई घटाउँछौँ भने हामी घटाउन सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यस्तो ओभरहेडलाई के भन्दो रहेछ हाम्रो कन्ट्रोलेबल ओभरहेड भनेदो रहेछ है भने चाहिँ अब लेखौँ है त कन्ट्रोलेबल ओभरहेडलाई हल्का डिफाइन गरौँ कन्ट्रोलेबल ओभरहेड भने चाहिँ हाम्रो के हो यस्तो ओभरहेड कन्ट्रोलेबल ओभरहेड आर दोज विच क्यान बी कन्ट्रोल बाई अ इफिसियंट म्यानेजमेन्ट इफिसियंट म्यानेजमेन्टले कन्ट्रोल गर्ने खर्चहरूलाई हामी के भन्छ कन्ट्रोलेबल एक्सपेन्सिज ओभरहेड भन्छौँ है अनि जस्तै अब यसको एक्जाम्पलमा हाम्रो के हुनसक्छ इन्डाइरेक्ट लेबर लेबर इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एसेट्रा इज द एक्जाम्पल अफ द कन्ट्रोलेबल ओभरहेड त्यसै गरी हाम्रो आउँछ कन्ट्रोलेबल अनकन्ट्रोलेबल अर नन कन्ट्रोलेबल के हुन्छ हाम्रो अन कन्ट्रोलेबल अर नन कन्ट्रोलेबल ओभरहेड है भने चाहिँ कस्तो ओभरहेड भन्दा चाहिँ दोज ओभरहेड ठ्याक्कै कन्ट्रोलेबल ओभरहेडको अपोजिट हो है यसको चाहिँ दोज ओभरहेड विच आर बी वन द कन्ट्रो क्यापासिटी अफ म्यानेजमेन्ट अर विच डू नट चेन्ज ड्यू टू म्यानेजरियल 
डिसीजन आर नाउन एज नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स इसमें कस्ट टाइप को ओवर हेड पर्स भादा जस्ते इसको एक्जापल भि हम पर्स अल टाइप अफ फिक्स ओवर हेड हम सब कि पर्च अनकट्रोलेबल और नन कंट्रोलेबल ओवर हेड में पर्च हाई फिक्स ओवर रेन्ट और और सैलरीज और डिप्रिशिएसन एसेट्रा आर द बेस्ट एक्जापल है ओवर हेड वैसे हमें ओवर हेड क्लासिफिकेसन गयो के के हमें ऑन द बेसिस अफ द कंट्रोल जो में कुन पर्स के पर्यटन कंट्रोलेबल ओवर हेड एंड द अनकट्रोलेबल और द नन कंट्रोलेबल ओवर हेड अर्क हम ओवर हेड क्लासिफिकेसन क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द बिहेवियर में हम के भो वेरिएबल ओवर हेड एंड द फिक्स ओवर हेड अम्रो क्लास मिस्ड अर द सेमी वेरिएबल ओवर हेड हई अम्र अन द बेसिस अफ द फंक्सन को बेसिस में प्रोडक्शन ओवर हेड अफिस एंड एडमिनीस्ट्रेटिव ओवर हेड अर्ग के आई सेलिंग एंड द डिस्ट्रिब्यूशन ओवर हेड हई अम ओवर हेड क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ द इलिमेंट्स में इनडाइरेक्ट मेटेरियस इनडाइरेक्ट लेबल एंड द इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सिज हाई अब तेरी अब अर्क एटा टर्म छे एलोकेशन रोकेशन भन रही अर्क एपोर्सनमेंट भन में के फरक हाई एपोर्सनमेंट भन में के फरक ये दुटा में यह दुईटा सेम हो कि ये दुईटा फरक फरक हो भादा खेल यह दुईटा फरक फरक हो हाई फरक फरक हो ये दुटा सेम होना इसको टर्म एलोकेशन को कस्त खर्च एलोकेशन कर सकता भांदा द कस्ट हई यो कस्ट विच कैन बी डिरेक्टली डिरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हमें कर सकता हाई डिरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कर सकता मतलब हमें चाहे असाइन कर सकता कि यही प्रोडक्ट वस्तुत सेवा उत्पादन कर वस्तु सेवा उत्पादन कर खर्च हो तस्त खर्च हो छुटना सकता कस्टर के सकता हमें एलोकेशन कर सकता हाई एलोकेशन कर सको डाइरेक्टली तर यो कस्ट विच कैन नट बी नट कैन नट हम के सकते कैन नट डिरेक्टली एट्रिब्यूटेबल हई कैन नट डिरेक्टली एपोर्सन हमें कर सकते हई असाइन कर सकते हई भो खर्च हम के भो एपोर्सनमेंट अफ द खर्च यो खर्च हम जब बाढ़ खर्च हमें के भाई एपोर्सनमेंट अफ द एक्सपेन्सिज इसमें टर्म में चेंज है कि अभी अर्क हम एपोर्सनमेंट अफ द ओवर हेड भी भो हम एलोकेशन अफ द ओवर हेड मेन कंसेप्ट हो कि एलोकेशन के भाजपा डिरेक्टली एट्रिब्यूटेड यही वस्तु का सेवन उत्पाद सेवा उत्पादन कर खर्च हो हई वाल हमें ये बस कुछ स्पेसिफिक अभी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में हमें असाइन कर सकता तस्त कस्ट भाई हम एलोकेशन तर यो एलोकेशन अफ द कस्ट भाजपा तर यो कस्ट जो जिस हमें यही वस्तु से सेवा उत्पादन कर इनकट भाग रहे हम छुटना सकते हैं भि हमें कुछ अन्न बेसिस हमें तस्त खर्च एपोर्सन कर भादा खेल के हमें एपोर्सनमेंट अफ द कस्ट भाई अब हम अर्क एटा आँच मेथड हम अर्क आँच हम कंसेप्ट में एब्जर्बसन के के भाज हम एब्जर्बसन हई एब्जर्बसन अफ ओवर हेड्स हई के हो तो हम एब्जर्बसन अफ द ओवर हेड्स भादा खेल कस्त हो तो एब्जर्ब बने कस्त रहे एब्जर्बसन ये टर्म भी के रहे के रहे तो मेन एब्जर्बसन ओवर हेड भाई तो हमें पढ़ी अभी भर्खर एट इनडाइरेक्टली इनकट होने एक्सपेन्सिज हो है वस्तु से उत्पादन कर विच इज नेसरी है अभी हम एब्जर्बसन भाई के हो रहे भादा खेल द टर्म एब्जर्बसन रिफर्स 
to changing of overhead to products or jobs it is the process of determining of overhead which is incurred to a particular product the term absorption refers to changing in of the overhead to the products or the job it is the process of de determining the overheads which is incurred to a particular product one is the cost of cost of arm level cost of cost of method layers of overheads am the absorption gonna suck in the bunny for arms i of am no methods of absorption a method of absorption of overhead overhead rate once you can answer you damn bro method sir hourly rate method our good basis was a rate determined gone in like jamie given the hourly rate method one is a Hourly rate method मानी क्या सब बंदा जे कौन basis में था machine hour होगी labour hour होता और ने question raise होने चाहिए machine hour होगी machine hour rate होगी हम लोग को labour hour rate हो rate हो और ने जे हमले था ना बने होने चाहिए वन जे ये दिया हमने जे आउली रेट में थर्ड से हमने आउली रेट से हमने कौन सा निकालना सकते हो बंदा है रिचा ये मेसिन आवर रेट बड़ा बने जे इसको जे हमने फॉर्मूला किया उनसे मेसिन आवर रेट निकालने फॉर्मूला बने को टोटल ओवर रेट ये उनसे टोटल ओवर हेयर्स डिवाइड बाय टोटल मेसिन आवर मशीन आवर रेट को बे मशीन आवर को बेसिस में टोटल ओवर रेट डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर्स अने हम लोग इसे करी सेम अने मिले बर आवर रेट निकालने में लाऊंगी उनसे टोटल ओवर रेट टोटल ओवर रेट डिवाइड बाय टोटल मशीन आवर है ना टोटल मशीन टोटल लेबर आवर उन बाय ना लेबर आवर बने से टोटल लेबर आवर अब हम लोग और कुछ हैं कि वो बेसिस में बंदा है जैसे रेट डिटरमिनेंट करने परसेंटेज मेथड में कि मेथड में परसेंटेज मेथड में अब हम लोग परसेंटेज मेथड में आप क्या जा परसेंटेज ऑफ़ द मेथड में अपने अब तीन तरीके आ जाएंगे परसेंटेज ऑफ़ द डायरेक्ट मेटल कॉस्ट में होगी परसेंटेज ऑफ़ द डायरेक्ट लेवल कॉस्ट को बेसिस में होगी परसेंटेज ऑफ़ द प्राइम कॉस्ट को बेसिस में हो पाने से यो फॉर्मूला आ रहा है याद करने पर सही एकदम जीजी उनसे फॉर्मूला आ र डायरेक्ट मैट्रल कॉस्ट होगी, डायरेक्ट मैट्रल कॉस्ट होगी, बने जाम की उन जस्मा, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय डायरेक्ट मैट्रल्स, जे को बेसिस में हो तो अलग जो ताला रहने वाले के, डायरेक्ट मैट्रल्स, ये बने, ये बाय हम रो टोटल ओवरहेड, ये बाय हम रो डायरेक्ट मैट्रल्स है अब जब हम परसेंटेज में आओगे बने जो इनटू हंड्रेड करने पड़े अब तो इसे करो और कुछ है परसेंटेज ऑफ ऑफ लेबर कॉस्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बनाए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बने जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बने जो क्या बोले बंदा के लिए टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ना 
भनी सकेपछि इन्टु 100 यसो गरे भने हाम्रो के हुन्छ परसेंटेज अफ द डाइरेक्ट लेबर कस्ट को बेसिस मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओभरहेड को परसेंटेज कति एब्जर्ब गर्ने भनेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है अनि अर्को चाहिँ हाम्रो परसेंटेज अफ प्राइम कस्ट टोटल ओभरहेड डिवाइड बाइ प्राइम कस्ट इन्टु 100 भने चाहिँ हामी के परसेंटेज अफ द प्राइम कस्ट को बेसिस मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ अनि ओभरहेड एब्जर्बसन गर्ने भनेको टोटल ओभरहेड डिवाइड बाइ प्राइम कस्ट जुन को बेसिस मा हो त्यसलाई चाहिँ यसरी तल राख्नु पर्यो के त्यस अब यो प्राइम कस्ट को बेसिस मा भएर प्राइम कस्ट तल राखियो अब डाइरेक्ट लेबर कस्ट को बेसिस मा भएर डाइरेक्ट लेबर कस्ट तल राखियो अनि यो डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट भएर तल राखियो है टोटल ओभरहेड लाई अनि अर्को हाम्रो छ यो परसेंटेज अफ परसेंटेज मेथड सकियो अर अर्को हाम्रो छ युनिट अफ आउटपुट मेथड भनेपछि यसमा के हुन्छ हाम्रो ओभरहेड रेट भनेको आउटपुटले डिवाइड गर्नु पर्यो के टोटल ओभरहेड लाई टोटल ओभर हेड्स डिवाइड बाइ युनिट्स अफ प्रो आउटपुट गर्यो भने हाम्रो के आउनु भयो युनिट अफ द आउटपुट मेथडबाट हाम्रो ओभरहेड एब्जर्बसन रेट आउने भयो है सजिलो छ यो है एब्जर्बसन भने चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एब्जर्ब गर्नु पर्यो के ओभरहेडलाई यो पिरियडमा चाहिँ कति पर्सेन्टले कुन बेसिसमा कुन आवरको रेटमा बेसिसमा चाहिँ हामीले चाहिँ कति चाहिँ एब्जर्ब गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई सिकाउँछ अब आवरली रेट मेथड भने चाहिँ हामी त्यसभित्र के के पर्छ भन्दा चाहिँ मेसिन आवर रेट पनि पर्छ र लेबर आवर रेट पनि पर्छ र परसेंटेज मेथडमा हामी के परसेंटेज अफ द डाइरेक्ट मेटेरियल कस्टको बेसिसमा हो कि परसेंटेज अफ द डाइरेक्ट लेबर कस्टको बेसिसमा हो कि परसेंटेज अफ द प्राइम कस्टको बेसिसमा अब हाम्रो प्राइम कस्ट भनेको के हो भन्ने क्वेशन पनि आउला के प्राइम कस्ट भनेको हाम्रो थाहा छ नि डाइरेक्ट र मेटेरियल कन्जम्पसन प्लस डाइरेक्ट लेबर कस्ट अर वेजेस प्लस डाइरेक्ट अनि अदर अनि एक्सपेंसेस जोडे भने हाम्रो के आउँछ प्राइम कस्ट यसको सम भनेको चाहिँ के हो हाम्रो प्राइम कस्ट हो है धेरै गाह्रो छैन हामी यो च्याप्टर हामी कस्ट सिटमा पढ्दै छौ पढ्दै हालछौ हैन यसको कन्सेप्टमा प्राइम कस्ट भनेको के हो फ्याक्ट्री कस्ट भनेको के हो कस्ट अफ द गुड्स सोल भनेको के हो कस्ट अफ द सेल्स भनेको के हो भनेर कसरी निकाल्ने सबै चाहिँ हामीले कस्ट सिटमा हामी निकाल्न सक्छौ है कस्ट सिट टेंडर सिट भन्ने च्याप्टरमा अब यो भयो मेन हाम्रो कन्सेप्टहरु भयो हैन अब यसमा एक्जाममा सानो सानो क्वेशनहरु सोध्ने गर्छन् त्यो क्वेशन एकदम इजी हुन्छ है अब हामी एउटा एक्जाम्पल गर्न छ है त कस्तो टाइपको चाहिँ एक्जाम चाहिँ एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोध्ने गर्दछ है क्वेशन नम्बर हाम्रो 1 मा है जम है यसले चाहिँ कस्तो भन्दा खेरि अब क्वेशनले चाहिँ हामीले के दिएछ भन्दा फुलिङ द फुलिङ इन्फर्मेसन इज are made available for the period of the shroud यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा shroud period भरिलाई चाहिँ दिएछ त के के दिएछ भन्दा चाहिँ हाम्रो क्वेशनले हामीलाई के के दिएछ गिवन मा एउटा दिएछ हाम्रो डिप्रिसिएसन डिप्रिसिएसन दिएको छ कति दिएछ रुपीस 10000 अनि अर्को हाम्रो छ सुपरभिजन कति दिएछ हामीलाई रुपीस 6000 अनि हाम्रो लाइटिङ एक्सपेंसेस हाम्रो दिएको छ रुपीस 4000 भन्छ यो सबै हाम्रो के हो त यो सबै भनेको हाम्रो ओभरहेड हो है यो डाइरेक्ट डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर कस्ट हो त यो डिफरेंसिएसन भनेको होइन नि के रहेछ त भने चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल पनि होइन डाइरेक्ट लेबर कस्ट पनि होइन भने चाहिँ के रहेछ ओभरहेड रहेछ अनि सुपरभिजनमा पनि ओभरहेड नै हो लाइटिङ एक्सपेंसेस पनि हाम्रो के भयो ओभरहेड नै भयो है भनि सकेपछि अब अब क्वेशनले चाहिँ अब के भन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ मेसिन आवर चाहिँ कति छरे भन्दा खेरि चाहिँ मेसिन आवर चाहिँ मेसिन आवर चाहिँ हाम्रो कति भयो 5000 आवर सरी हैन 5000 आवर सरी अनि यसले रिक्वायर के गर्छ त 
मेसिन आवर रेट मेसिन आवर रेट को बेसिस में जो हमें के निल पे मेसिन आवर को बेसिस में हमें मेसिन आवर रेट निल्न पे वी नो दैट व्हाट भाज मेसिन आवर रेट निल्ने फर्मुला मेसिन आवर रेट कस निने भाज इक्व टू टोटल ओवरहेड डिवाइड बाई मेसिन आवर टोटल ओवर हेड भाई हम कति हम टोटल ओवर हेड बने एटा छ दस हजार एटा हम छ हजार एटा हम चार हजार कति हम एटा हम दस हजार टोटल भाई सब टोटल चाहिए हाई एटा हम छ हजार अर्क हम चार हजार भाई डिवाइड बाई मेसिन आवर कैसे हम फाइव थाउजेंड आवर्स फाइव थाउजेंड आवर्स अब इस हमें जोड़े डिवाइड बाई फाइव थाउजेंड कर दस हजार प्लस छ दस हजार प्लस छ हजार प्लस चार हजार डिवाइड बाई पांच हजार भाई हम मेसिन आवर रेट कै रुपीज फोर पर मेसिन आवर हमें पर मेसिन आवर इसे लेख् पर्व एक्जाम में नपाई मक्स काटि अभी हम लोग फोर पर रुपीज फोर पर मेसिन आवर फोर रुपीज पर्ने रहे हई ओवर हेड पर मेसिन आवर्स वन आवर्स को लगी हम कति रुपये पड़ने रहता ओवर हेड फोर हई भाई इस ये ये भाई है कोईसन नंबर वन ये ये सोचने हो कि क्वेश्चन एक्जाम में हम लोग मेन तो हमें फर्मुला था कुछ बेसिस में निल्ने पर्ने ये हम एक्जापल भो हई अब इस रिटेड अन्न क्वेश्चन हमी नेक्स्ट भिडियो में करने हम एटा एक्जापल मत भो इस मेसिन आवर रेट कस निने हमें सिक्यौं तेगरी हमें अर्क नेक्स्ट भिडियो में इस रिटेड हमें छ सातवटा क्वेश्चन कर सौ हई अल्ले ये नई धन्यवाद